பேச்சி பேச்சி நீ பெருமையுள்ள பேச்சி பாடு ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு மை சேனல் எல்லோரும் எப்படி இருக்கிறீங்க நாங்கள்லாம் நல்லா இருக்கிறோம் இன்றைக்கி வீடியோவில் குக்கிங் எதுவுமே பார்க்க போகிறதில்ல மதியானம் லன்ச் முடிச்சுட்டு பக்கத்தில் இருக்கிற ஒரு அவுட்டோர் ஏரியாவுக்கு போயிருந்தேன் அது வந்து அங்கே என்னென்ன பார்த்தோம் என்னென்ன இருக்குங்கிறத இந்த வீடியோவில் ஷேர் பண்ணிக்க போகிறேன் ரொம்ப நாளாகவே சஃபாரி பார்க் மாதிரி ஏதாவது இருக்குமான்னு சொல்லி இங்கே செக் பண்ணிக்கிட்டே இருந்தோம் பக்கத்தில் எதுவுமே இல்லை பட் இந்த சம்மர் சீசன்லையும் ஃபால் சீசன்லையும் மட்டும் இந்த ஒரு அட்வென்ச்சர் பார்க் ஓப்பனாக இருந்திருக்கும் போல் எங்களுக்கு வந்து ரீசெண்டாக இது ஃபேஸ்புக் மூலமாக தான் இந்த ஏரியா வந்து தெரிய வந்தது கல்கரியிலேருந்து ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் டிஸ்டன்ஸ்லே வந்து இந்த இடம் இருக்குது காப்ஸ் அட்வென்ச்சர் பார்க்குன்னு ஒரு பார்க்கு இங்கே வந்து ஒரு சில அனிமல்ஸ்லாம் வச்சுருப்பாங்க நார்மலாக நம்ம சஃபாரி பார்க்கில் காரில் இருந்த மாதிரியே வந்து அனிமல்ஸ்க்கு ஃபீட் பண்ணலாம் அந்த மாதிரி இருக்கும் நம்ம அனிமல்ஸோட இருக்கிற ஏரியாக்குள்ளக்கே போய் அதை விசிட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் அந்த மாதிரி எதுவுமே இங்கே இல்லை ஸோ அது செக் பண்ணப்போ இந்த அட்வென்ச்சர் பார்க்கில் வந்து குட்டி குட்டி கேங்கரோஸ் வந்து இருக்கிற மாதிரி போட்டிருந்தாங்க அதுக்கு ஃபீட் பண்ணலாங்கிற மாதிரி போட்டிருந்தாங்க அதனால தான் இந்த அட்வென்ச்சர் பார்க்குக்கு குட்டி பசங்களுக்கெலாம் கொஞ்சம் என்டர்டெயின்மெண்ட்டாக இருக்குங்கிறதுக்காக கூட்டிகிட்டு வந்திருந்தோம் இங்கே உள்ளே வர்றதுக்கு என்ட்ரி டிக்கெட் வந்து ஒரு பர்சனுக்கு டுவெண்ட்டி டூ டாலர்ஸ் பே பண்ண வேண்டியிருக்கும் குழந்தைங்களுக்கும் பே பண்ணணும் ஐ திங்க் ஒரு அஞ்சு வயசு மேலே உள்ள குழந்தைங்களுக்குலேருந்தே நம்ம வந்து பே பண்ண வேண்டியிருக்கும் உள்ளே வந்ததுமே நிறையா பம்கின் போட்டு வச்சுருந்தாங்க இப்போ ஃபால் சீசன் பம்கின் ஃபெஸ்டிவல் மாதிரி அதனால் கண்டக்ட் பண்ணுறாங்க இங்கே இருக்கிற பம்கின் வந்து தேவைப்படுறவங்க வந்து வாங்கிக்கலாம் நம்ம வந்து வெளியில் போகும்போது பம்கின்க்குரிய காசு வந்து தனியாக நம்ம பே பண்ண வேண்டியிருக்கும் ஃப்ரீ கிடையாது இந்த பம்கின் இதெல்லாம் தாண்டி வந்ததுக்கப்புறமா இப்போ ஹாலோவின் வரப்போகுதுங்கிறனால ஹாலோவின் தீம் படி இருக்கிற பே எல்லாம் வந்து செட் பண்ணி வச்சுருந்தாங்க நம்ம பேய் படத்தில் பார்க்குறது வெப்சீரீஸில் பார்க்குற எல்லா பேயும் செட் பண்ணி வச்சுருந்தாங்க அதுக்கப்புறமா நிறைய வந்து கொஞ்சம் ஒரு அஞ்சாறு இடத்துல வந்து அங்கங்கே மேஸ் மாதிரி போட்டு வச்சுருந்தாங்க மேஸ் எல்லாம் வந்து கொஞ்சம் கஷ்டமாகவே இருந்தது பசங்க வந்து ஒரு ஏழு எட்டு வயசுக்கு மேலே இருக்கிற பசங்கன்னா இந்த மேஸை வந்து சால்வ் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் அதை விட குட்டி பசங்களை நம்ம கூட்டிகிட்டு போகிறதா இருந்தால் கையில் பிடிச்சிக்கிறது நல்லது ஏன்னா எங்கிட்டு கூடி போனால் எப்படி வர்றோங்கிற இதுவே தெரியல அது மாதிரி மேஸ் குழக்க அங்கங்கே வந்து ஃபைண்ட் த டிஃபரன்ஸ் பசில் மாதிரிலாம் அங்கங்கே போர்டில் வச்சுருந்தாங்க அதில் அதுக்குரிய ஆன்சரும் வந்து அந்த போர்ட்லேயே வந்து கீழே கொடுத்துருந்தாங்க அஞ்சு வயசுக்குள்ளே உள்ள பசங்களை வந்து இந்த உடன் மேஸ்குள்ளே கூப்பிட்டு போகிறதா இருந்தால் மட்டும் பேரண்ட்ஸ் கைப்பிடிச்சிக்கிறது நல்லது ஏன்னா அதுக்கு மேலே உள்ள பசங்கள் அவங்களாம் சால்வ் பண்ணிடுவாங்க இந்த உடன் மேஸில் மட்டும் எங்கிட்டு கூடி போனால் எப்படி வரணுங்கிறது வந்து கொஞ்சம் கஷ்டமாக தான் இருந்தது இது வந்து மெயினாக அட்வென்ச்சர் பார்க்கு அதனால் பசங்களுக்கு நிறைய ஆக்டிவிட்டீஸ் இருந்தது இந்த மே சால்வ் பண்ணாலுமே இந்த ஒரு ஆக்டிவிட்டி இருந்தது அதுக்கப்புறமா தான் அனிமல்ஸ் வந்து வச்சுருக்காங்க சஃபாரி மாதிரியோ ஜூ மாதிரியோ கிடையாது மெயினான திங் வந்து இதில் வந்து அட்வென்ச்சர் பார்க்குங்கிறனால அட்வென்ச்சரஸ் ஆக்டிவிட்டீஸ் தான் ஃபுல்லாக இருந்தது அனிமல்ஸ்க்கு வந்து தனியாக இந்த மாதிரி உடன் கேட்டெல்லாம் போட்டு வச்சுருந்தாங்க உள்ளே என்ட்ரி ஆகும்போதே இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் வந்து கொடுத்துருவாங்க அனிமல்ஸ்க்கு வந்து நம்ம சின்ன பசங்க பயப்படுறாங்கன்னா அந்தளவுக்கு பக்கத்தில் போக வேண்டாம் அப்படிங்கிற மாதிரி இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் கொடுத்துட்றாங்க உள்ளே வந்து பன்னீஸ் வச்சுருந்தாங்க அப்புறம் டேர்ட்டியில் கோழி பன்னி கங்கரூஸ் எல்லா அனிமல்ஸும் இருந்தது மெயினான அனிமல்ஸ்லாம் இதில் கங்கரூ செக்ஷன் மட்டும் அவங்க வந்து கங்கரூக்குரிய ஃபுட் கொடுப்பாங்க நம்ம விருப்பப்பட்டால் அந்த ஃபுட்டு அவங்க கிட்ட கருந்து வாங்கி நம்ம கங்கரூஸ்க்கு வந்து ஃபீட் பண்ணலாம் இது வந்து சின்ன கங்காரு இது வந்து கங்காருலேயே ஒரு டைப் வேலை பீஸ்னு சொல்லுவாங்க அந்த டைப் கங்காரு தான் இது ஃபஸ்ட்டு என்ட்ரி இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் கொடுக்கையுமே என்ட்ரி கேட்டு என்ட்ரி ஆகும் என்ட்ரி ஆகையுமே டக்கு பன்னீஸ் டாட்டில் இதெல்லாம் இருக்கும் அந்த இதை பார்த்து முடிச்சோடனே ஒரு எக்ஸிட் கேட் இருக்கும் அதை ஓப்பன் பண்ணோன்னா இந்த கங்காருக்குரிய என்ட்ரி கேட் வந்து ஓப்பன் ஆகும் இப்படியே ஒரு ஒரு கேட்டாக நம்ம போய்கிட்டே இருக்கணும் கங்காரு பாரு கடிக்காது ஒண்ணு பண்ணாது 
பசங்க ரெண்டு பேருமே கங்காரோஸ்க்கு ஃபீட் பண்றதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் பயந்தாங்க அதுக்கப்புறம் பெரிய பையன் வந்து நான் பண்றத பார்த்து அவனும் வந்து அதை பழகிக்கிட்டான் சின்ன பையனை மட்டும் அதை கன்வின்ஸ் பண்ணி அவனை ஃபீட் பண்ண வைக்கிறதுக்கு ரொம்ப நேரம் ஆச்சு ஒரு பெரிய போராட்டத்துக்கு அப்புறம் அது கூட ரொம்ப நேரம் கான்வர்சேஷன் எல்லாம் பண்ணி அதுக்கப்புறம் தான் வந்து அந்த கங்காரோஸ்க்கு ஃபீட் பண்றதுக்கு பயப்படாம பக்கத்துல போனான் பட் ஆனால் அது கூட உட்காந்து கூட சேர்ந்து பேசிக்கிட்டு இருந்தான் இந்த கங்காரு செக்ஷன்ல மட்டும்தான் வந்து அவங்க ஃபுட் வந்து ப்ரொவைட் பண்ணுவாங்க அவங்க ப்ரொவைட் பண்ற ஃபுட் மட்டும்தான் நம்ம கங்காரோஸ்க்கு வந்து ஃபீட் பண்ணணும் குட்டி குட்டியா ரவுண்டா வந்து பெல்லட்ஸ் நம்ம நார்மலா ஒரு மாத்திரை மாதிரி ஷேப்ல இருந்தது சோயா சங்ஸ் வந்து மாத்திரை மாதிரி செஞ்சிருந்தா எப்படி இருக்குமோ அப்படிதான் இருந்தது அது நம்ம அதுல கையில வந்து ஃபுட் இருக்கிறத பார்த்தே அந்த கங்காரோஸ் வந்து ஒரு சில கங்காரோஸ் எல்லாம் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்து கேக்குறா கேக்குதுங்க நம்ம கிட்டக்க வந்து ஃபீட் பண்றதுக்கு அவங்களே வந்து அந்த கங்காரோஸ் எல்லாம் வந்து பக்கத்துலயே வந்துருது இந்த ஃபுட்டுக்கு வந்து தனியாக நம்ம வந்து அமௌண்ட் எதுவும் பே பண்ண தேவையில்லை நம்ம அந்த என்ட்ரி டிக்கெட் கொடுத்துருக்கோம்ல அப்போ நமக்கு வந்து உள்ளே போகையுமே ஒரு ரிஸ்ட் பேண்டு மாதிரி கட்டி விட்றாங்க அந்த ரிஸ்ட் பேண்ட் இருக்கிறதுனால ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து நமக்கு அந்த ஃபுட் பல்லட்ஸ் வந்து நமக்கு கொடுப்பாங்க எத்தனை தடவைனாலும் நம்ம வந்து அங்கே இருக்கிற அந்த அங்கே ஒர்க் பண்ணுற பர்சன் வந்து இருப்பாங்க டிஷர்ட்ஸ் போட்டு இருப்பாங்க காப்ஸ் அட்வென்ச்சர் பார்க்னே அவங்க கிட்டக்க இருந்து வாங்கிட்டு வந்து நம்ம வந்து கங்காரோஸ்க்கு வந்து எத்தனை டைம்னாலும் வந்து ஃபீட் பண்ணிகிட்டு இருக்கலாம் இதே செக்ஷன்லே வந்து குட்டி குட்டி கங்காரோஸ்லாம் இருக்கும் அந்த குட்டி குட்டி கங்காரோஸ்க்கு வந்து நம்ம குழந்த மாதிரி மடியில் உட்கார வச்சு இந்த பால் பாட்டில் மாதிரி கொடுத்து ஃபீட் பண்ணுற மாதிரி செக்ஷன் இருந்தது பட் அதுக்கு வந்து நம்ம எக்ஸ்ட்ராவாக பே பண்ண வேண்டியிருக்கும் அப்படி பே பண்ணால் வந்து அந்த குட்டி குட்டி ஜோயின் சொல்லுவாங்களே அந்த கங்காரு குட்டிங்களுக்குலாம் வந்து நம்ம ஒரு பேக் மாதிரி ஒரு ஜோலனா பை மாதிரி போட்டு கொடுத்துட்றாங்க அந்த ஜோலனா பையை நம்மளும் வந்து தோளில் போட்டுக்கிட்டு கங்காரோஸ்க்கு வந்து நம்ம குட்டி கங்காரோஸ்க்கு வந்து பால் பாட்டில் மாதிரி கொடுத்துட்றாங்க அதை வச்சு ஃபீட் பண்ணலாம் ஒருவேளை அந்த இப்போ குட்டி கங்காரோஸ்லாம் உச்சா போயிடுச்சு ஏதாவது மோஷன் போயிடுச்சு அப்படின்னா அப்படியே அந்த பையிலே வந்து இருந்து கூட அதை அவங்க அப்படியே வந்து தூக்கிட்டு போயிடுறாங்க பட் இந்த விஷயத்துக்கு வந்து நம்ம எக்ஸ்ட்ரா பே பண்ண வேண்டியிருக்கும் நார்மல் என்ட்ரி டிக்கெட்ல வந்து ஃபுட் பல்லட்ஸ் மட்டும் கொடுப்பாங்க அதை வந்து நம்ம கங்காரோஸ்க்கு ஃபீட் பண்ண கொடுக்கலாம் கங்காரு கேஸ் கங்காரோஸோட பார்த்து முடிச்சுட்டு அதோட எக்ஸிட் கேட் முடிச்சோடனையுமே அடுத்த கேட் ஓப்பன் ஆகும் அந்த கேட்ல வந்து நிறைய வந்து ஆடுகள் வச்சிருந்தாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து அல்பாக்கா லாமா நம்ம காஷ்மீரி பகுதிகளில் இருக்கிற அந்த அனிமல்ஸ் எல்லாம் வந்து வச்சிருந்தாங்க இதுக்கெல்லாம் வந்து நம்ம ஃபுட்டு வந்து கொடுக்க முடியாது அதை வந்து லைட்டாக வந்து டச் பண்ணி பார்த்துக்கிட்டு அது கூட டைம் ஸ்பென்ட் பண்ணிக்கிட்டு உட்காந்து ஃபோட்டோஸ் எடுக்கிறது இதெல்லாம் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கப்புறம் அந்த என்ட்ரி கேட்டை வந்து நம்ம அந்த அல்பாக்காலாமாக்கு தனி ஒரு செக்ஷன் அதுல இருந்து நம்ம வெளியில வந்ததுக்கு அப்புறமா பன்னி வச்சிருந்தாங்க பன்னியில வந்து அந்த பிளாக் கலர் பன்னி மட்டும் வச்சிருந்தாங்க ஒரு ரெண்டு பன்னி மட்டும் இருந்தது இதெல்லாம் பார்த்து முடிச்சுட்டு நம்ம எக்ஸிட் கேட் ஆகி அந்த அனிமல்ஸ் பார்த்து முடிச்சுட்டு வெளியில வந்ததுக்கு அப்புறமா இந்த மாதிரி ஒரு ட்ரக் ட்ரிப்பு மாதிரி ஒன்று இருந்தது ஒரு பெரிய டிராக்டர் அந்த பெரிய டிராக்டரில் ஒரு நாலஞ்சு குட்டி குட்டி வண்டிகள்லாம் கட்டி வச்சுருந்தாங்க நம்ம அந்த ட்ரெயினில் போகிற மாதிரி அந்த குட்டி குட்டி ட்ரக்ஸ் எல்லாம் கட்டி வச்சுருந்தாங்க டிராக்டரில் அதில் வந்து அப்படியே சும்மா அந்த ஃபார்மை சுற்றி ஒரு ரவுண்டு அடிக்கிறாங்க மற்றபடி அந்த ட்ரிப்ஸில் ஒன்றும் பெருசாக இல்லை அதுக்கப்புறம் வந்து அட்வென்ச்சரஸ் ஆக்டிவிட்டீஸ்க்கு வந்துட்டோம் ட்ரக் ட்ரிப் மட்டும் குழந்தைங்களுக்காக ஒரு சின்ன குழந்தைங்களாக இருந்தனா நம்ம கூப்பிட்டு போகலாம் அது வந்து ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் ஆர் ஒன் ஹவருக்கு ஒரு ட்ரிப்பு மாதிரி தான் வச்சுருந்தாங்க நாங்கள் ஃபார்மை வந்து அந்த அனிமல்ஸ் எல்லாம் மீட் பண்ணிட்டு வெளியே வரவுமே கரெக்டாக ட்ரக் இருந்தது அதனால் அந்த ஏரி ஒரு ரவுண்டு அடிச்சிட்டோம் அந்த ட்ரக்கு இறக்கி விட்ட பிளேஸ்லேயே பக்கத்தில் வந்து இந்த இந்த மாதிரி ஒரு இந்த மோட்டார் சைக்கிள் மாதிரி ஓட்டுறது இருந்தது அந்த சைக்கிள் வந்து ஓட்டுறதுக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமாக தான் இருந்தது லைட்டாக நம்ம காலால் புஷ் பண்ணிவிட்டு ஓட்டினானா ஓட்டிடலாம் 
நிறைய விதமான ஆக்டிவிட்டீஸ் இருந்தது பசங்களுக்கெலாம் நல்லாவே என்டர்டெயின்மெண்ட்டாக இருக்கும் பட் அன்னைக்கு சரியான வெயில் பட் எங்களுக்கு மட்டும் கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருந்த மாதிரி இருந்தது வெயில் இல்லாமல் இருந்து ஓரளவு ஒரு கிளைமேட் வந்து ப்ரெசண்ட்டாக இருக்கும்போது போயிருந்தால் நல்லாவே ஒரு ஒன் டே ஃபுல்லாகவே ஸ்பெண்ட் பண்ணலாம் நாங்கள் ஆஃப்டர்நூனுக்கு மேலே போயிருந்தோம் அங்கே ரீச் ஆகிறதுக்கே ஒரு டூ தேர்ட்டிக்கு மேலே ஆயிடுச்சு அதுக்கப்புறம் வந்து ஒரு ஃபைவ் ஓ கிளாக் வந்து க்ளோஸ் பண்ணிவிடுவாங்க ஒரு டூ அண்ட் ஆஃப் ஹவர்ஸ் தான் அங்கே இருந்தோம் அந்த நேரத்தில் என்னென்ன முடியுமோ அந்த அளவுக்கு அந்த ஆக்டிவிட்டீஸ்லாம் வந்து கவர் பண்ணியிருந்தோம் சின்ன பசங்க மட்டும் இல்ல பெரியவங்களும் வந்து எல்லாருமே அந்த ஆக்டிவிட்டிஸ் பண்ற மாதிரிதான் இருந்தது ஒரு நாள் கண்டிப்பா போனோம்னா இது ஒரு என்டர்டைன்மெண்டா இருக்கும் பேச்சி பேச்சி நீ பெருமை உள்ள பேச்சி பாடு லூஸ் ஆகுது கொஞ்சம் பேர ஒரு சில ஆக்டிவிட்டீஸ் எல்லாமே வந்து மூணு விதமாக வச்சுருந்தாங்க ஒன்று வந்து ஈஸியாக இருக்கிற மாதிரி இன்னொன்று மீடியம் இன்னொன்று வந்து கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கிற மாதிரி லாஸ்ட் உள்ளது அந்த மாதிரி ஆக்டிவிட்டீஸ்லாம் வச்சுருந்தாங்க இது வந்து க ரெண்டரை மணி நேரம்லாம் பத்தாது பசங்க நல்லா என்ஜாய் பண்ணி விளையாடுறதா இருந்தால் ஒரு முழு நாள் கூட்டு போனால் கூட நல்லா என்டர்டைன் பண்ணி கூட்டிகிட்டு வரலாம் லன்ச் எடுத்துகிட்டு போயிருந்தோன்னா அங்கேயே வந்து ஷெட்டு மாதிரி இருக்குது அங்கே ஷெட்டில் உட்காந்து சாப்பிட்டுட்டு நம்ம வந்து ஃபுல் டே கூட என்டர்டைன் பண்ணிவிட்டு பசங்க கூட விளாண்டு கூட்டிகிட்டு வரலாம் பட் நாங்கள் போன அன்னைக்கு வந்து வெயில் ரொம்ப அதிகமாக இருந்தது கொஞ்சம் வந்து முடியலை அப்பப்போ ரெஸ்ட் எடுத்துகிட்டு தான் பண்ணோம் எனக்கெல்லாம் வந்து நல்லா மூஞ்சில் ஃபுல்லாக சன்பேர்ன் ஆயிடுச்சு அந்த அனிமல்ஸ் பார்க்குற வரைக்கும் ஒன்றும் தெரியல அதுக்கப்புறம் வெளியில் வந்து இந்த ஆக்டிவிட்டீஸ் பண்ணும்போது ரொம்ப டயர்டாக ஃபீல் பண்ண மாதிரி இருந்தது தண்ணி பாட்டில்லாம் வந்து வெயிலாக இருந்ததுன்னா கொஞ்சம் நிறையாவே கொண்டு போயிருங்க ஏன்னா நிறையா ஆக்டிவிட்டீஸ் பண்ணுறதுனால நிறைய நமக்கு தண்ணி தேவைப்படும் அங்கேயே வந்து கேன்டீன்லாம் இருந்தது அங்கே வந்து பேசிக் ஐட்டம் ஐஸ்கிரீம் ஜூஸ் எல்லாம் வந்து கிடச்சிருந்தது அதுக்கப்புறம் ஒரு மினி கோல்ஃப் சென்டர் மாதிரி இருந்தது இந்த மினி கோல்ஃப் சென்டரில் வந்து உள்ளே ஃபுல்லாக டார்க் தீம் வச்சு வச்சுருந்தாங்க ஒவ்வொரு இடத்துலையும் வந்து இது வந்து குட்டி பசங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி இருந்தது ஒவ்வொரு இடத்துலையும் வந்து ஸ்டார்ட்டு கோல் ஒன் கோல் டூன்னு போட்டிருந்தாங்க நம்ம கோல் ஒனில் உள்ளே போட்டதுக்கப்புறம் அங்கேருந்து நம்ம தான் வந்து பாலை எடுத்து அடுத்த இதுக்கு வந்து ஸ்டார்ட் செக்ஷனில் வச்சு அப்படியே கோல் போட்டுகிட்டே வரணும் அப்புறம் ஆர்ச்சேரி இருந்தது ஆர்ச்சேரியில் வந்து ஃபோர் மெம்பர்ஸ் மட்டும்தான் உள்ளே அலோடு நாங்கள் போன அன்றைக்கி ஃப்ரீயாக இருந்ததுனால கரெக்டாக உள்ளே அலோவ் பண்ணிட்டாங்க ஆர்ச்சேரி வந்து நான் இது வரைக்கும் ஃபேன்டி ஸ்டோரில் வாங்கி தான் ட்ரை பண்ணியிருக்கேன் ஒரிஜினல் ஆர்ச்சேரி ட்ரை பண்ணதில் இந்த ஒரிஜினல் ஆர்ச்சேரி வந்து அந்த அம்பு எல்லாமே வந்து ரொம்ப வெயிட்டாக இருந்த மாதிரி இருந்தது பண்ணுறதுக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருந்தது அப்புறம் என்னோடய பெரிய பையன் தான் வந்து அதில் வந்து எனக்கு ட்ரைனிங் கொடுத்தான் அவனுக்கு ஏற்கனவே கேம்பில் சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க இது மாதிரி உள்ள நிறைய ஆக்டிவிட்டீஸ் இருந்தது என்னால் கவர் பண்ண முடிஞ்ச அளவுக்கு ஒரு சில ஆக்டிவிட்டீஸ் கவர் பண்ணியிருக்கேன் ஒரு சில இதெல்லாம் வந்து கொஞ்சம் டயர்டாக இருந்ததுனால நான் வந்து ரெஸ்ட் எடுக்கிறேன்னு உட்காந்துட்டு பசங்க மட்டும்தான் அந்த குட்டி பசங்க ஆக்டிவிட்டீஸ்லாம் வந்து பசங்களே தனியாக போயிட்டு வந்துட்டாங்க அன்னைக்கு வந்து அந்த வீக் டே நாங்கள் வந்து ஃப்ரைடே ஈவினிங் தான் போயிருந்தோம் அதனால் கொஞ்சம் ஃப்ரீயாக இருந்தது வீக்கெண்ட்லாம் போனீங்கன்னா கண்டிப்பாக கூட்டமாக இருக்கும்னு நினைக்கி
அடிக்கிற வெயில எனக்கு ஃபுல்லாக முகமெல்லாம் வீங்கி அப்படியே சன்பேர்ன்ஸ் ஆகி முகமே அப்படியே டேன் ஆன மாதிரி ஆயிடுச்சு அதுக்கப்புறம் ஃபைவ் ஓ கிளாக் அங்கே க்ளோஸ்டு அது வரைக்கும் இருந்துட்டு பக்கத்தில் இருக்க டிம் ஹார்டன்ஸ்க்கு போயிட்டு காஃபி குடிச்சிட்டு பசங்களுக்கு டோனட் கேட்டாங்க வாங்கி கொடுத்துட்டு ரிட்டர்ன் அப்படியே வீட்டுக்கு போயிட்டோம் இந்த விளாக் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்க பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விளாகில் பார்க